പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ പ്രവാസി ഈ വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത് പ്രവാസിക്ക് പൂർണമായും കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും കേൾവിക്കുറവും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ ധരിപ്പിക്കുന്നു മുൻപിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാരനെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ലെന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണക്കാരനായ പ്രവാസിക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന പണിപ്പൂരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാണാം ഇന്നത്തെ ഓ മൈ ഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ ാണ് എന്നെക്കാളും വിശ്വസിക്കാം ഒരാളാണ് മാഡം ഒന്നും ഒന്നും മേടിക്കണ്ട പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്രാവശ്യം പേമെന്റ് ഉണ്ടെന്നോ <laughs> ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് പേര് സുഖി ഇല്ലേ അപ്പൂസ് കേട്ടാ അപ്പം രണ്ട് താറാമുട്ട ഞാൻ രാവിലെ കഴിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ പോണ വഴിയിലൊക്കെ മതിലാണ് അടുത്തല്ലേ താമസം നീ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം മറ്റേ മഹാ പറ്റിപ്പും ഒക്കെ ആണ് കേട്ടാ ആവശ്യമുള്ള പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കും പക്ഷെ അവൻ നോക്കൂല എന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്നോ എന്നോടാണോ നിനക്ക് പ്രായത്തിനുണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട നീ നിക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഞാനും അവളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയത് നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ലല്ലടാ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ലല്ലടാ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല 
നീ നീ ഞാൻ നോക്കിയത് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ചെളിയായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ട് നിനക്ക് അവരെ മുമ്പോട്ട് എന്നെ കളിയാക്കണം അതാ നിനക്കട നിന്റെ ശല്യല്ല നിനക്ക് നിന്റെ ശല്യം ഞാൻ മാറ്റി തരാടാ നിന്റെ ശല്യം മാറ്റി തരാം ഇടിച്ച് നിന്റെ ഊപ്പാട് വരുത്തിക്കും നിനക്ക് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്ത് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്ത് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്ത് നിനക്ക് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ ഇതുപോലും കൊടുക്കാൻ പന്ത്രണ്ടര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഈ സമയം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തോന്ന് അറിയാ നീ പറഞ്ഞ പ്രായമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കുടിക്കാൻ വല്ല ഉണ്ടാടേ ഇത്തിരി കുടിക്കാൻ തന്നെ ഹലോ കുടിക്കാൻ വല്ല ഉണ്ടാടേ നീ പിടിച്ചോ നീ പിടിച്ചോ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഇങ്ങനെ താങ്ങും ഇവൻ ഫുള്ള് കുടിക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടെടുക്കും നീ ഞാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു നീ അങ്ങോട്ട് എടുതാ ഈ എവ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ലേ റെഡിയായി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മൂത്രമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓർത്താണ് കുടിച്ചോളും കുടിച്ചോളും ഓണത്തിന് <laughs> 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 ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഓണം സൂന്നരായിട്ടാ കോഴി അത് എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് ഇനി വാങ്ങിക്കണ്ടാ ഭയങ്കര പുളുപ്പ് ആ വേറെ വാങ്ങിച്ചു തരാം ഏത് വാങ്ങിച്ചാലും ഈ പുളുപ്പാണ് ഹലോ പുളുപ്പ് നല്ലത് നോക്കി അളിയാ കിട്ടണെങ്കിൽ നീ പോയിട്ട് ആദ്യ ശമ്പളം ഇതുപോലെ എനിക്ക് തരണം പിന്നെ നീ മാന്യം മര്യാദക്ക് എന്നെ നോക്കി നിക്കണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാ മറ്റവൻ നിന്നത് പോലെ ഒന്നും നിക്കരുത് അവ മഹാ ചെറ്റയാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാ അവനെ അവനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം നീ അവനെ പതുക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ വരണം വന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലും നല്ലൊരു കമ്പ് തരണം പെണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തണം എന്നിട്ട് റെഡി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അവന്റെ മണ്ട നോക്കി അടിച്ചു പളാക്കും എനിക്ക് അത്രക്ക് അവ എന്നെ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഇട്ട് ദ്രോഹിച്ച് മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ശബ്ദം കേട്ട് നീ ഒരു പാവാടും തോന്നണേ എനിക്ക് കേട്ടാ അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നിന്നോ നീ പറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് നാപ്പത്തിരണ്ട് ആ അതായിരിക്കണം താഴോട്ടും മോളിലോട്ട് പോയല്ലോ പിന്നെ നീ താഴോട്ടും മോളിലോട്ട് പോയി നീ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും കാര്യം വെച്ചാ ഞാനും അവളും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കാണാനും പറ്റൂലോ മനസ്സിലായാ നിനക്ക് ഒരു പിള്ളേരുണ്ടാ നിനക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാ ആ നീ പോകുമ്പം ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നീ എടുത്തോ ഞാൻ അവളടുത്ത് പറയാം പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്ക കേട്ടോ ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ഒരു 
ഐഫോണും തരും അതുകൂടെ വായിച്ചു കേട്ടാ പക്ഷെ മാനി മര്യാദക്ക് നിക്കണം ഇത്ര ദിവസം ഞാൻ നിന്ന് എന്റെ അടുത്തൊരു ഐഫോണോ നീ ഇത് എങ്ങനെയാ സോപ്പ് ഇട്ട് എടുത്തത് മിനിട്ടുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവം തന്നെ മേഡം വരുമ്പോ കൂലി മാറ്റി പോണേ അതെന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞോ നീ മിണ്ടാരിയടാ നിനക്ക് കിട്ടണം നീ വാങ്ങിച്ചു പോടെ എന്നാ കൊരുത്തിട്ടോ കൊരുത്തിട്ടോ ഞാൻ തന്നത് എന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ മാനി മര്യാദക്ക് നിക്കണം കേട്ടാ അവിടെ അമേരിക്ക പോയ ശേഷം ഞാൻ ഇതുവരെയും കഥകളി കണ്ടിരുന്നു കഥകളി അറിയാമോ ഞാൻ കാണിക്കാറാ ഉറത്തി നീ പാടിക്കൊണ്ടാ കഥകളി പാട്ട് പാടി ഞാൻ നിന്റെ ഇന്ന് കണി കണ്ട ആര്യടാ നീ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് വെട്ട് കിടന്നു ആ മൂന്ന് വെട്ടും കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ഒന്നും വേണ്ട ഇത്തിരി ചൂടെടുക്കട്ട് ഓ പറഞ്ഞോലെ ഏ സി ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടത് നമുക്ക് ഞാനേ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്താൽ മതി ഈ വീട്ടിലോട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ ഇടിച്ച് പണിയാനുള്ള അതിൻ്റെ ഇട്ടാക്കിയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് ചോദിക്കൂല ഇരുന്നാൾ ഞാൻ ഓണത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ലേ മൂന്ന് കെട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ കൊണ്ടുപോയത് അവര് ചോദിച്ചില്ല അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റവനെ മറ്റവൻ വരുമ്പോ എന്നെ കാണിച്ചേർണം കേട്ടോ അവ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വൃത്തിയാട് കാണിച്ചു എന്താണ് അവ എന്നെ വെളിയിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് കാലി കൂടെ പട്ടി പെടുക്കും പോലെ പെടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ് പൈപ്പിലെ വെള്ളം വന്നു ഞാൻ തൊട്ട് മണപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ മൂത്രം വന്നു നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നതെന്ന് എന്തിനും അറിയാം എന്റെ മുമ്പ് അവനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവരണം നീ ആത്മാർത്ഥം ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഊരി തന്നപ്പോ മാച്ചല്ലോ അപ്പൊ നീ അവനെ എന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ട് തരണം ഞാൻ പോണതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവരണം നീ ഇന്റെ കൈയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പൈസ വേറെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഞാൻ നോക്കാം മിണ്ടായിരുന്നോ നീ നോക്കിക്കൊണ്ടേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒത്തിരി മധുരമുണ്ടല്ലേ നേരത്തെ ഒട്ടും മധുരമില്ലായിരുന്നല്ലോ അത് വേറെ നടന്ന രാവിലെ എവിടെ ക്യാഷ് എടുത്തു വെച്ചില്ലായിരുന്നോ 
ഇത് <laughs> 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 അതിന്റെ പിന്നെ മുകളിലായിട്ടാണ് എന്റെ ബാഗ് ഇരുന്നത് ഞാൻ പൈസ എടുക്കാവല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പൈസ പോട്ടെ നീ വേറെ അലമാര ചെന്നിട് അലമാര ചെന്നെടുക്കാൻ അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന പൈസ എന്തേ ഓ അത് എന്റെ അടുത്ത് പൊട്ടക്കണ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് പറയാണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ അവന് കൊടുത്ത കേട്ടാ പിന്നെ <laughs> 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 മേഡം ഓർമ്മിച്ച് നോക്ക് അവിടെ പോണ വഴി ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം നോക്കി എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ടേബിളിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പോയി സുബിനെ അപ്പൂസെ പൈസ എടുത്തോ എടുത്തില്ല എടുത്തില്ല ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നോ ഞാൻ തോക്കെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ <laughs> 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 ോ അവന്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ തന്നെയാ അപ്പൊ അവന്റെ വാക്കിട്ടുണ്ട് നീ വന്നതോ അപ്പൊ മോട്ടിക്കാനല്ലേ കണ്ടിവിടെ വന്നത് ആ ജയ്സിന് വന്നിരുന്നു അവൻ പറയത്തില്ല പൈസ മോട്ടിക്കാനല്ലേ വന്നത് അതല്ല അതല്ല സുബിനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരാൾ പൈസ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് 
നീ മോളി ചെന്ന തോക്കണ്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വെടി വെക്കാം എന്തുണ്ടോ പോയിട്ടാ എന്റെ അമ്മ സത്യം തോക്കണ്ടോ നീ തോക്കണ്ട ഞാൻ തോക്കണ്ട കൊടുക്കാൻ പോവാ ചേച്ചി കള്ളം പറയണം ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങേരുടെ പൈസയാ നീ തോക്കണ്ടോ ഇവന്റെ കാലിൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ചെയ്ത ക്യാഷ് ആ നീ എടുത്ത് ഒരാൾ തന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തോക്കണ്ടോ ഓടാ ഓടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഉണ്ടാ വാ അവതരോടി മതിയാർച്ചാടി പണി തന്നതായിരുന്നറിയോ എന്നെ പിടിച്ച് തറയടി തള്ളിയിട്ട് റോഡി വല്ല ബോധം ഉണ്ടോ അതായത് ഏറ്റവും തൂക്കി തറയിട്ട് റോഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഷോ അരങ്ങേറിയത് മരിയാപുരത്താണ് സുഗീതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരം അല്ലെ സുഖീത് ആംബുലൻസ് ഓടിക്കാണോ ഓട്ടയും ഒക്കെ ഓടും അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹെൽപ്പിന് പോകാറുണ്ടോ പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ഗുരുശായ ഒരു ഹെൽപ്പിന് പോയിട്ടില്ല അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഹെൽപ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പുള്ളി വന്നത് വല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു കാണും ഞാൻ ഈ എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പൈസ കൊടുത്തും വേണ്ട കേട്ടോ അത് ശരി അല്ലെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അത് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി വാങ്ങിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതെ അതെ അത് അത് മാത്രമല്ല പിങ്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പരമ ശുദ്ധനാണ് ആള് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീട് എന്ന് സഹായിച്ചത് തത്വമസി വണ്ടിയുടെ ഓണറായ സുരേഷ് ഭായിയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടും സ്വീകരിക്കുക മെൻസ് വേൾഡ് ബാൽരാമപുരം ആൻഡ് നെയ്യാറ്റിങ്ങിൽ നൽകുന്ന സമ്മാനം ഡീപോൾ കാർ ആൻഡ് ബൈക്ക് വാഷ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ഫോർ വിഷ് മാത്രസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം കാണാം